Hi friends, welcome back to Trends in Tamil Nadu Spoken English Class. In this class, we are going to talk about a very important topic. We are going to talk about a very important topic. We are going to talk about a very important topic. We are going to talk about a very important topic. ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம நம்ம ஏற்கனவே தமிழில் நிறைய வார்த்தைகள் வந்து பேசுகிறோம் ஸோ அந்த வார்த்தைகள் இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் உள்ளே வருது சரியா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளாகவும் இருக்கும் அது போக கொஞ்சம் புதிய வார்த்தைகளாகவும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச வார்த்தைகளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வார்த்தையினுடைய ஸ்பெல்லிங் முதற்கொண்டு நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் தெரிஞ்ச வார்த்தையாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த வார்த்தையினுடைய உச்சரிப்பு ஸோ அதை வந்து நல்லா உச்சரிப்பதற்கு கற்றுக்கொள்ளுங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து வார்த்தைகளை தான் படிக்க போகிறோம் வாங்க ஸ்கூல் ஸ்கூலில் வந்து பள்ளிக்கூடம் சம்மந்தமான வார்த்தைகள் ஸோ பள்ளிக்கூடம் சம்மந்தமான வார்த்தைகள் என்னதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் புக் புக் அப்படின்னு சொன்னால் புத்தகம் காலேஜ் கல்லூரி கம்ப்யூட்டர் கணினி பேப்பர் காகிதம் பென்சில் பென்சில் தமிழ்லையும் பென்சில் தான் ஸ்டூடெண்ட் மாணவர் எக்ஸாம் தேர்வு அடுத்தது இடங்கள் பிளேசஸ் ஸோ இடங்கள் சம்மந்தமான வார்த்தைகள் பார்ப்போம் ஏர்போர்ட் விமான நிலையம் பார்க் பூங்கா பேங்க் வங்கி ஃபார்மசி மருந்தகம் ஸோ இந்த வார்த்தை பிஹெச் பிஹெச் வரும் வச்சில் இஃப் சவுண்டு ஸோ அது வந்து ஃபார்மசி அப்படின்னு வாசிக்கணும் ஸோ ஃபார்மசி அப்படின்னு சொன்னால் மருந்தகம் ஸோ நம்ம மெடிக்கல் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் பயன்படுத்துவோம் அதுவும் மருந்தகம் தான் ஸோ அடுத்தது பீச் கடற்கரை போலீஸ் ஸ்டேஷன் காவல் நிலையம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் தபால் அலுவலகம் பூல் குளம் ஃபேக்டரி தொழிற்சாலை ரெஸ்டாரண்ட் உணவகம் கார்டன் தோட்டம் அடுத்ததாக குரோசரி ஸ்டோர் மளிகை கடை ஸ்டேடியம் அரங்கம் ஸ்டோர் கடை ஹாஸ்பிட்டல் மருத்துவமனை ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் தொடர்வண்டி நிலையம் அதை நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அது ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் அடுத்தது லைப்ரரி நூலகம் டவுன் நகரம் மார்க்கெட் சந்தை புக் ஸ்டோர் புத்தகம் தியேட்டர் திரையரங்கம் ஜூ பூங்கா ஸோ விலங்குகள் இருக்கிற இடம் சரியா ஸோ விலங்குகள் இருக்கிற இடம் வந்து ஜூ அப்படி சொல்கிறோம் அடுத்தது மியூசியம் அருங்காட்சியகம் ஆஃபீஸ் ஸோ இதில் நம்ம பார்க்குற வார்த்தைகள் வந்து பிஸ்னஸ் சம்மந்தமான வார்த்தைகள் வணிகம் வணிகம் சம்மந்தமான கொஞ்சம் வார்த்தைகள் ஆஃபீஸ் அலுவலகம் கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் நாணய மாற்றுமிடம் ஸோ வெளிநாட்டு காசு நம்ம இந்தியாவுக்கு மாத்திரை காசு அல்லது இந்தியாவிலருந்து டாலருக்கு மாத்திரை காசு ஸோ எல்லா நாட்டு காசும் மாத்திரை இடம் இருக்கும் அந்த இடம் தான் வந்து கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் அடுத்து சிட்டி நகரம் கஸ்டம்ஸ் சுங்கம் ரெண்ட் வாடகை என்ட்ரன்ஸ் நுழைவு வழி டேக்ஸ் வரி எக்ஸிட் வெளியேறும் வழி இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் பில் ரசீது பாஸ்போர்ட் கடவுச்சீட்டு லக்கேஜ் சாமான்கள் அடுத்ததாக டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சம்மந்தமான வார்த்தைகள் போக்குவரத்து சம்மந்தமான கொஞ்சம் வார்த்தைகள் ஸோ அதில் வந்து ரூம் அப்படின்னா அறை அடுத்த ஏர்பிளைன் அப்படின்னா விமானம் பைசைக்கிள் நம் மிதிவண்டி போட் படகு மேப் உலகப்படம் பஸ் பேருந்து கார் கார் தான் மகிழுந்துன்னு சொல்லுவோம் 
சரியா கார் அல்லது மகிழுந்து மோட்டார் சைக்கிள் ஸோ மோட்டார் சைக்கிள்ங்கிறது வந்து பைக் ஸோ சைக்கிளில் வந்து மோட்டார் சேர்த்து இருக்கிறது தான் மோட்டார் சைக்கிள் ஸோ நம்ம இங்கே பைக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் மோட்டார் சைக்கிள் அடுத்த சப்வே சப்வே வந்து சுரங்கப்பாதை ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து அந்த இடத்துக்கு கலந்து போகிறக்க கீழே கூடி பாதை போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த இடம் வந்து சப்வே அடுத்தது ஹவுஸ் அண்ட் ஃபர்னிச்சர் ஸோ வீடு மற்றும் வீட்டில் உள்ள தளபாடங்கள் வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் அது சம்மந்தமான வார்த்தைகள் கொஞ்சம் படிப்போம் ஹவுஸ் அப்படின்னா வீடு டேபிள் மேசை அப்பார்ட்மெண்ட் ஸோ அப்பார்ட்மெண்ட்னா தங்கி இருக்கிற இடம் சரிதானே ஸோ ஒரு ஒரு பெரிய வீடு இருக்கும் அந்த வீட்டில் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் சரியா ஸோ அங்கே அந்த மாதிரி இடங்கள் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்பார்ட்மெண்ட் ஸோ அதை அப்பார்ட்மெண்ட் ஸ்பெல்லிங்கோட படிச்சுக்கோங்க அடுத்து சேர் நாற்காலி சோஃபா சோஃபா வீட்டில் உள்ள ஒரு பொருள் லிவிங் ரூம் ஸோ வாழ்க்கை அறை அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் அப்படி எக்ஸாக்டாக மாற்றிருக்கு ஸோ வாழ்க்கை அறை அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோரும் சேர்ந்து இருக்கிற அந்த இடம் அதுதான் வந்து லிவிங் ரூம் காமனாக எல்லோரும் சேர்ந்து பொதுவாக இருக்கிற இடம் ரூம் கிடையாது எல்லோரும் பொதுவாக இருக்கிற இடம் ஸோ அந்த இடம் வந்து லிவிங் ரூம் அடுத்த டெஸ்க் மேஜை அல்லது மேசை அடுத்த கிச்சன் சமையல் அறை டிஷ் வாஷர் ஸோ பாத்திரம் கழுவி ஸோ பாத்திரம் கழுவுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற கருவி அதுதான் வந்து டிஷ் வாஷர் அடுத்தது டைனிங் ரூம் உணவருந்து மறை டோர் கதவு ஹால்வே கூடம் லைட் விளக்கு ஸ்டேர்ஸ் மாடிப்படி பெட் படுக்கை பாத்ரூம் குளியலறை பிளாங்கெட் போர்வை பேத் டப் குளியல் தொட்டி டெலிவிஷன் தொலைக்காட்சி ரேடியோ வானொலி சிங்க் தொட்டி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் குளிர்சாதன பெட்டி நம்ம ஃப்ரிட்ஜுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃப்ரிட்ஜுங்கிற வார்த்தை பிரிட்டிஷ் வார்த்தை ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் ஸோ அந்த வார்த்தையும் படிச்சுக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது ஒன்று தான் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அப்படிங்கிறது ஒன்று தான் அடுத்த ரூஃப் கூரை அடுத்த ஸ்டவ் அடுப்பு விண்டோ ஜன்னல் கார்பேஜ் குப்பை வால் சுவர் அடுத்ததாக உடல் மற்றும் பாடி அண்ட் க்ளோதிங் சரியா பாடி அண்ட் க்ளோதிங் உடல் மற்றும் ஆடைகள் சம்பந்தமான வார்த்தைகள் ஹெட் தலை ஹேட் தொப்பி பிரெயின் மூளை இயர்ரிங்ஸ் காதணிகள் ஹேர் முடி ஷர்ட் சட்டை ஃபேஸ் முகம் இயர் காது ட்ரெஸ் உடை ஐ கண் பேண்ட்ஸ் காலுரை மவுத் வாய் ஜீன்ஸ் ஸோ ஜீன்ஸ் வந்து தமிழில் வார்த்தை கிடையாது ஜீன்ஸ் வந்து ஜீன்ஸ் தான் சரிதானே ஸோ நோஸ் மூக்கு அடுத்ததாக ஸ்கேட் பாவாடை நெக் கழுத்து சாக்ஸ் காலணி உரை அதாவது ஷூ போடுறதுக்கு முன்னாடி போடுறது தான் வந்து சாக்ஸ் அடுத்த ஷோல்டர் தோள்பட்டை ஷூஸ் காலணிகள் செஸ்ட் மார்பு ஸ்விம் சூட் நீச்சல் உடை ஸ்டமக் வயிறு அண்டர்வேர் உள்ளாடை வேஸ்ட் இடுப்பு க்ளவ் கையுறை பெல்ட் பெல்ட் வந்து பெல்ட்டு தான் இடுப்பில் நம்ம கட்டுறது ஸோ பெல்ட் அடுத்தது வந்து ஹார்ட் இதயம் கோட் அப்படின்னா கோட் வந்து நம்ம மேலே போடுறது சரியா அடுத்தது ஆம் அடுத்தது ரிங் மோதிரம் அடுத்தது எல்போ முழங்கை ரிஸ்ட் மணிக்கட்டு ஹேண்ட் கை ஃபிங்கர் விரல் லெக் கால் ஃபுட் பாதம் அடுத்ததாக அனிமல்ஸ் அண்ட் நேச்சர் சரியா விலங்குகள் மற்றும் இயற்கை சார்ந்த வார்த்தைகள் பார்ப்போம் டாக் நாய் ஃபாரஸ்ட் காடு கேட் பூனை ட்ரீஸ் 
மரங்கள் மவுஸ் எலி பிளான்ட் தாவரம் ஸோ இந்த மவுஸுங்கிறது ரேட்டுங்கிறதும் எலி தான் சரியா மவுஸுங்கிறது வந்து மூஞ்செலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதான் வந்து மவுஸ் அடுத்த பிளான்ட் வந்து தாவரம் அடுத்தது பேர்ட் பேர்ட் வந்து பறவை அடுத்தது ஃப்ளவர் மலர் அடுத்தது சிக்கன் கோழி கவ் மாடு ஓசின் கடல் பெருங்கடல் ஓசின் வந்து பெருங்கடல் அதில் வந்து சி இருக்குது ஸோ சி வந்து கடல் ஓசின் வந்து பெருங்கடல் அடுத்தது டக் வாத்து ரிவர் நதி கோட் வெள்ளாடு அங்கே நம்ம பார்த்தது வந்து கோட் அது வந்து மேலே போடுற ஆடை இது வந்து கோட் வெள்ளாடு பாண்ட் குளை குளம் ஹார்ட்ஸ் குதிரை லேக் ஏரி பிக் பன்றி ஹில் மலை ஷீப் ஆடுகள் அடுத்தது மவுண்டன் மலை லயன் சிங்கம் வாட்டர்ஃபால் நீர்வீழ்ச்சி டைகர் புளி ரெயின்போ வானவில் பியர் கரடி ஸ்கை வானம் உல்ஃப் ஓனாய் கிளவுட் மேகம் எலஃபண்ட் யானை ரெயின் மலை மங்கி குரங்கு ஸ்னோ பனி ஈகிள் கழுகு ஃபாக் மூடுபனி ஃபிஷ் மீன் ஃபீல்டு புல்வெளி வேல் திமிங்கலம் லைட்னிங் மின்னல் அடுத்தது டைம் அண்ட் சீசன்ஸ் காலம் மற்றும் பருவங்கள் சார்ந்த வார்த்தைகள் செகண்ட் அப்படின்னா நொடி மினிட் அப்படின்னா நிமிடம் அவர் அப்படின்னா மணி டே அப்படின்னா தினம் அல்லது நாள் அடுத்து வீக் அப்படின்னா வாரம் மந்த் அப்படின்னா மாதம் இயர் அப்படின்னா ஆண்டு அடுத்தது வின்டர் குளிர்காலம் ஸ்ப்ரிங் வசந்த காலம் சம்மர் கோடைக்காலம் ஆட்டம் இளையுதிர் காலம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து வார்த்தைகள் சரியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அடிப்படையாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய வார்த்தைகள் ஸோ இந்த வார்த்தைகளை கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்பெல்லிங்கோட உச்சரிப்போட நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதை பயன்படுத்தி நம்ம மேலும் அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த வீடியோவில் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே வருவோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின் பி வருபில் எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுவரை இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்